gente, bom dia, tudo bem? Vamos para hoje para uma história com uma oração respondida e é tão bom contar histórias de orações respondidas, não é mesmo? E olha, essa história vem lá do Caribe. Ela foi encaminhada pela Mikal Honey e ela está falando que eles queriam muito construir uma casa, só que a situação econômica na ilha estava muito difícil para poder comprar algum tipo de imóvel. O custo dos materiais de construção havia subido muito, porque, na verdade, eles são importados. Mas, ainda assim, Deus estava ajudando, dando um jeitinho para eles. Depois de muita oração, de buscar muitos conselhos, eles decidiram construir a casa própria. Só que, assim, eles tinham que comprar o material e guardá-los num lugar que fosse seguro, porque havia o risco de um material ser roubado e eles perderem tudo. Então, para evitar isso, eles tinham que ter um container para colocar essas coisas. Aí um amigo da família prometeu que emprestaria um para eles, seria emprestado. E isso ajudaria eles a economizarem pelo menos 3 mil dólares. Depois de tudo, o que eles precisariam fazer seria levar esse container para o lugar da construção, certo? Ok. Não. Errado. Por quê? O furacão Irma passou por lá <risos> e acabou destruindo completamente aquele container. Não conseguiram recuperar, na verdade. Estava arruinado. Aí, a Mikal ficou muito decepcionada, ela estava preocupada, né? Puxa vida, agora a gente vai ter que tirar 3 mil dólares em vez de comprar material, vamos ter que pagar um container. E para piorar as coisas, estava difícil achar um outro container disponível. Gente, ela estava realmente frustrada. Aí a sua mãe passou na casa dela naquele período e a mãe dela é uma mulher de muita oração. E naquele momento a mãe falou, minha filha, por que a gente não ora mais sobre isso? Vamos orar, vamos falar especificamente sobre o problema. E foi o que fizeram. Ai, a, a, a Mikal pensando assim, não, mas acho que não tem solução, não. Num daqueles cultos de manhã, a mãe fez uma oração muito específica. e disse assim, Senhor, por favor, permite que seja encontrado um container para eles, por um bom preço. Preferencialmente, Senhor, que seja a menos de 3 mil dólares. No final daquele dia, o marido chega em casa com uma notícia. Mikal, você não vai acreditar, a gente conseguiu um container de graça. Realmente, ela não quis acreditar. Enquanto eles estavam orando naquela manhã, fazendo aquela oração, Deus já estava respondendo, só que ela não sabia, ninguém sabia. Você já viu aquele ditado que é, diz assim, que o lixo de um é o luxo do outro? Pois é, isso se tornou verdade no caso dela, porque um colega do marido estava tentando, sem sucesso, se desfazer de um contêiner, e quando escutou a história deles, nossa, ficou tão feliz que ele repassou aquele contêiner para o marido da... Mical assim, tranquilo, de graça. <risos> gente, como é terrível, a gente faz isso muitas vezes, a gente fica super preocupado com coisas que a gente deveria entregar nas mãos de Deus. Ele prometeu que responderia as nossas orações antes mesmo de a gente pedir. Mas a gente precisa crer. Quando a nossa fé começa a vacilar, a gente precisa ter coragem de dizer como né, está escrito lá em Marcos, no capítulo 9, verso 24. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Sim, ajuda-me na minha falta de fé, porque a promessa de Isaías 65, 24 é, antes que vocês clamem, eu responderei. Estando ainda falando, eu os ouvirei. Até amanhã.